राखी बंधन मन कर भाई कृतज्ञता बोध थारे विभिन्न भाव भाईर जो सुरक्षा है भाई जन निरापदे थे सुस्थे शेष करोटाई हाथ जोर कर मिनती करा प्लीज 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 माइक्रोफोन अफ रखबेंगे सहयोगता करबें कारण अपन सहयोगता खुब 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 दरकार तो माइडियर फ्रेंड्स और कथा ना बाड़ा शुरू से चले जाबा वन एंड अनलि सकल प्रिय हाफिज हाफिज भाई दिस इज योर टाइम कम ऑन स्टेज जी शुभ भाई हमारे कथा की शुना जाए लाउड एंड क्लियर जी धन्यवाद सूझ देवर जो आसल आज के बस कथा बोला जाए ना कारण शुरूते आनी से तबु हमें सबा के स्वागतम जाची बांगला ब्लगर साहित्यम हैंग आउटे देखते देखते कथाय चले आसान कथाय जब ये कल्पना करते अवश्य आज के हैंग आउटी अन् एक कारण विशेष भाव आकर्षण कारण शुभ भाई एकटू आगे से कथा बोलते कारण हलो राखी बंदन तो सम्पर्क बंदन ट शुद्ध एक दिन ना बर आजीवन जो अटुट थकुक ये प्रत्याशा करते परवर्ती अनुरोध कर संख्या क्वालिटी कठिन हो जाए मंत्यकारी जरा पुष्टे एखो मंत्य करते हैं से पुनः अनुरोधी आबो फिर आनते चाहिए मंत्य कर पर अंत दया एक बार जो पर देख कारण अनाकांक्षित अनेक भूल थके धन्यवाद सबा के शुभ भाई थैंक यू सो माच हाफिज भाई अनेक गुछिए कथागुल आई थिंक मन करी सकले कतगो स्वतस्फूर्त भाव बुझते पे असुविधा है 
তো যাই হোক আমরা সোজা চলে যাব ওপার বাংলায় তবে তার আগে একটু কথা আছে যদিও উইঙ্কলেশ ভাই আমাকে জানিয়েছিল যে আজকে সে বাইরে থাকবে এবং হচ্ছে শোতে থাকতে পারবে না তবে আমি এই মুহূর্তে উইঙ্কলেশ ভাইকে দেখছি আমি জানি না সে কথা বলতে পারবে কিনা এটা নিয়ে খুব কনফিউশনে আছে उंकलेश भाई दो मेसेज दिए हमारे मंत्रेशन कर प्रत्याशा कर लुकिंग मान सब शुभकामना चेष्टा कर बजाय रखारे रेखे से विषय कथा चाहिए जो एस पी फाइव के पूर्ण होवश्य पोस्टे विशेषकर पावर अब पोस्टे ए बी डलफिन टैग टाइम कर चार टैगर मध्य प्रथम चार टैगर मध्य ठीक है तो यह हाईलैट करते हैं कारण यह अपने कष्टे उपार्जित एसिडमेंट ठीक है और अनेक कथा बोल रही क्योंकि आज के कथागुल बस बाड़ाते चाची ना मध्यलोड फर स्ट्रीम बेपार्थवा टाइटेल अथवा डेस्क्रिपने जो भिडियो स्टीमेटर आपलोड कर उल्लेख रखबे से उल्लेख रखा स्ट्रीम एक्सक्लूसिव धन्यवाद मानुष 
मैसेज आप लगते होंगे एक तो मैसेज आप लगते होंगे बंदरा आ शेटा होता है आमी एक तो शाबोलील भावे बालार चश्मा कोरी प्रथम तो आमर अंडरे दिशा को लीजर चिलो तरह भालो करे चे तादेन ने आमर कोनो स्कीउस नहीं तबे आमी प्रति बार जेक आस्ता कोरी शेटा जब ने आमर अंडरे यूजर बोलो चोले आशे तो कोन होते देखा चश्मा कोरी के कतु दिन थे के एक्टिव तो तादेव मैं आश्वासन है ये आरक्षण तो जो ही था कि ये रकम ताहले शेटा नेक्टिव डिस्टेंस चलो जाते आ तार पर एक जो बैपर था शेटा होते हैं एक तरह बैपर अमी खूब शाबुलील भावे बालर चश्मा कुटी शेटा इसमें शवाई ठंडा माथा है मनोजो शोकरे सुनबेन एवं विशेष करे एकांदे ढूँके ओकांदे ब विशेष करे आमर बांग्ला ब्लॉग है जिधि भालो भावे कैरियर को प्रेजन ताहोले प्रथम अवस्था है जे 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 पता डे बोल बो शेटा होते हैं आपने ना आम्रा बहु जायगा थे क्या आती शेटा होते हैं जायगा नॉट ए इम्पोर्टेन्ट इश्यू एकाने आम्रा बांग्ला भाषा है मात्री भाषा है काफ़ी कुछ शेटा होते हैं बोरो फैक्ट अखोन मात्री भाषा काज करार पोरे देखा जाता है ए जी जोखोन आम्रा कथा बोलती कोडे ऐसे तोखोन किंतु देखा जाता है जे आंचोली कथा डर थे के जब ओके ये जा बोरो कोन बैपन ना किंतु एक जोन आंचोली कथा देखे आपने जिधर बस शेटा के कॉपी करार टेस्टा करें पुरे जुदी आवार शे� बट शेटा के जुदे आपने जिधे कोनो हुए क्रिटिसिज्म करें ऐटा किन्तु कोनो हुए टॉलरेट करा हुए ना शेटा एपार बांग्लार हो आर ओपार बांग्लार जे यूजरी हो ना क्या नो कोनो भावे टॉलरेट करा हुए ना आर ऐटर स्टेप टा किन्तु नियच्छे आमदेर वाने नॉली शॉकलेर प्रियो ब्लैक्स भाई आपनार होच्छे आ ट कर होते हैं अनाउंसमेंट दे दावा हुए थे आर ज़्यादा एक तो भाषा को तो प्रॉब्लम था के तारा वो एक तो शिक्षे नहीं बन बजे नहीं बन शॉपलेशन में कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं जे एक तो जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का आजकल तो है एक तो स्मार्टली कॉस्ट वाला जनों माने एक तो शाबुलील भावे काउंटी कोनो भावे क्रिटिसिज्म करा जावे ना क्रिटिसिज्म कोनो भावे अलाउड ना आंसुली को तो थकती पड़े किंतु शेटा कोनो भावे काउंटी जनो हेवो करना है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आह आह ये बात तो जिधे फादर होए ताहोले किंतु आमर किस्तु करो थक बना कारण ये टाइम तो उपोर्टेन किंतु आह ये बात टेकिं आजाए हो कामार यूजर रा भालो कोट्स है यूजर देर ये तमन को मसाय अमी बोली ना एवं ये धना भाई को तो साथ में तरारो भालो कोट्स पर भें आरे बार चलो जब आमदे शुद्ध चिटा होंगे आमदे रोवाना नाली शॉकलेट पियो आरे भैर का से देखे आरे भाई की रखते तार मौता मौते हेलो आरे भाई धन्य प्रथम एक्टिविटी रिपोर्ट प्रकाश कर सप्ताह एक्टिव यूजार थे दु जन यूजार के इनएक्टिव लिस्टे प्रवेश करिए हम कारोना एवं हे रिबुल शांत ये दुई जन लास्ट अनेक दिन धरे पोस्ट करा तक इनएक्टिव लिस्टे रेखे और इनएक्टिव लिस्ट होते तीन जन यूजार केक्टिव लिस्टे नहीं तारा होते हैं शुमन जीरो नाइन जिन्हें बैन हुए थे लेन शामुइक उनका बैन डा तूले ना हुए थे लो जार कारण पुनः राबर एक्टिव लिस्टे प्रवेश करें चन यार पर चे फैंसी फोर सिक्स एवं उनका आलिफ त्रिपलवान जिन्हें टिकट के टे जानिए चन उन्हें अब एक्टिव हो बैन 
প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহে মনো করে দিতে চাই আপনারা যারা ইনঅ্যাকটিভ হবেন তারা যদি আগে জানিয়ে যান এবং পরবর্তীতে যখন আবার অ্যাকটিভ হবেন প্রতি বৃহস্পতিবারে আমরা লিস্টটা প্রকাশ করি মানে লিস্টটা তৈরি করি বুধবারে যদি আপনারা জানিয়ে দেন তাহলে আপনাদের জন্য ভালো হবে কারণ হচ্ছে ওই সময় সপ্তাহটা শুরু হয় এরপর হচ্ছে আমার এখানে আমার লিস্টে যারা ছিলেন তাদের এখানে ইউজার এবার পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো কারণ হচ্ছে যে আমি আসলে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছিলাম কাকে ছেড়ে কাকে রাখবো যেহেতু এস বিডি পেয়ার শুরু হয়েছে সকল ইউজাররা আবার পুনরায় লেখা শুরু করেছে আসলে হ্যাঁ সবারই মোটামুটি পাঁচটির উপরে পোস্ট ছিল তবে কয়েকজন ইউজার আছেন যারা ডিসকোর্ডে একটু কম অ্যাক্টিভ তাদেরকে আমরা আসলে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে নিয়ে আসতে পারি নাই কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টের ফর্মুলাটা অবশ্যই আপনারা দেখেছেন দাদার পোস্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা আছে ওখানে কিন্তু আপনার ডিসকোর্ড চ্যাটিং ডিসকোর্ড হ্যাং আউট পার্টিসিপেন্ট মানে হচ্ছে আপনি যে আজকে হ্যাং আউট আছেন কি নেই এটার উপর পয়েন্ট আছে আলাদা তারপর ডিসকোর্ড হ্যাং আউটে যে পারফর্ম করবেন ওটার উপর আলাদা পয়েন্ট আছে সুতরাং যারা ডিসকোর্ডে কম অ্যাক্টিভ থাকবেন তারা এদিকে পিছিয়ে পড়বেন আমি ইউজারদের নাম বলছি তারা হচ্ছেন রবিউল থ্রি সিক্স ফাইভ নাইমু দুইজন তিন ইস্টাত মিম জীবন ফর্টি সেভেন আপনার মোটামুটি তারপর হচ্ছে মরিয়ম এবং টি এস অনিয়া আপনাদের ডিসকোড এঙ্গেজমেন্ট কম ছিল আপনারা একদিন সম্ভবত অ্যাক্টিভ ছিলেন এরপর আর তেমন একটা অ্যাক্টিভ ছিলেন না কিংবা অ্যাক্টিভ থাকলো তেমন একটা চ্যাটিং করতেন না হ্যাঁ যার ফলে আপনাদেরকে সুপার অনেককে এখানে ডিসকোর্ট এঙ্গেজমেন্ট কম থাকার কারণে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে নিয়ে আসা হয়নি আর আপনাদের ফার্স্ট কমেন্ট অন্যান্য ওইকে তুলনায় যথেষ্ট ভালো ছিল এই সপ্তাহে এটাই বলা ছিল তো ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আরিফ ভাই অনেক সুন্দর করে দুঃখের কথাগুলো বলার জন্য আই থিঙ্ক সকলে বুঝতে পেরেছে আর তারপরে যে ইনফরমেশনটা দেবো ইতিমধ্যে কিন্তু সুমন ভাই অ্যানাউন্সমেন্টে কিন্তু পাওয়ার আপ কন্টেস্টের যে রেজাল্টটা থাকে সেটা কিন্তু পাবলিশ করে দিয়েছে তারপরেও যদি কারো কোনো সেটা নেই স্কিউজ থাকে তাহলে ইতিমধ্যেই আপনারা আমাদের সঙ্গে ইমিডিয়েট কন্ট্যাক্ট করতে পারেন কারণ কালকে পর্যন্ত সময় থাকবে এবং যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে পাওয়ার আপ কন্টেস্ট রেজাল্ট নিয়ে তাহলে সেখানে আপনারা টিকিটে বা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা সেটা সমাধান করে দিতে পারব তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এবার চলে যাব আমাদের সকলের প্রিয় সিয়াম ভাইয়ের কাছে দেখি সিয়াম ভাই কি বলছে বা কি বলবে তার কথাগুলো একটু শোনা লাউড ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ সিয়াম ভাই ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক গুলো আছে যেমন ফেসবুক ফেসবুক গ্রুপ তারপরে হচ্ছে টুইটার ইউটিউব এবং 
টেলিগ্রাম প্রতিনিয়ত আমরা চেষ্টা করি সেই জায়গাগুলো তো ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য এবং সেখানেও অনেক সুন্দর সুন্দর মানে অনেক ধরনের মজা হয় তো আই হোপ ইউ গাইস ডোন্ট মিস দিস এবং জাস্ট কি করতে হবে বেশি কিছু না সাবস্ক্রাইব করে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে थैंक यू सो मच ইয়াম ভাই আর এবার চলে যাব রূপক ভাইয়ের কাছে সবাই শোনা যাচ্ছে समस्त रकम क्लस बोझान परीक्षा दीबें से লিংক আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে যদি আপনারা শুধু লিংকটা দেখতেন তাহলে কিন্তু আপনাদের পরীক্ষা নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা না কিন্তু ওই পোস্টগুলি আমরা স্টাডি লেভেল ওয়ানে ড্রপ করেছি ঠিকই কিন্তু আপনার কেউ ভালো মতো দেখেননি সবাই যার যার ইচ্ছা মতো পরীক্ষা দিচ্ছেন দু একজন বাদে আর কি তো আপনাদের কাইন্ডলি একটা অনুরোধ থাকবে আপনারা যার যার মতো করে অবশ্যই পোস্টগুলি সংশোধন করে নেবেন এবং ওই পোস্টের লিংকটা দেখবেন আর এটা জানার জন্য আপনাদের আসলে খুব বেশি কষ্ট করার দরকার নাই কারণ এখন কিন্তু আপনারা কেউ মানে অটোমেটিক কমিটিতে আসার সুযোগ নাই আপনারা এসেছেন কোনো না কোনো ভেরিফাইড মেম্বারের মাধ্যমে আপনার যদি কোনো রকম কোন সমস্যা থেকে আপনারা টিকিট ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা যার মাধ্যমে এসেছেন তার সাথে যোগাযোগ করে এই ব্যাপারে গাইডলাইন নিতে পারেন যে ভাই আমি আসলে এটা কিভাবে করব তো আপনারা কাইন্ডলি এই জিনিসটা ফলো করবেন এখন পর্যন্ত যেটা দেখেছি সেটা খুবই খারাপ হয়েছে আসলে সবাই একদম মন মর্জির মতো পরীক্ষা দিচ্ছেন দু একজন বাদে তো কাইন্ডলি এই জিনিসটা আর হবে না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার মানে আমাদের এখন নতুন কিছু বলার সুযোগ আসলে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমার আন্ডারে এখন তিনজন রেগুলার লেভেল ওয়ানের মেম্বার আছেন তো তিনজন বেসিক্যালি নাই একজন ছুটিতে আছেন উনি আমাদের কাছে বলে গিয়েছেন বাদ বাকি একজন মাইনুল শোভন উনি সাতাশ দিন আগে লাস্ট পোস্ট করেছেন আর একজন মেম্বার আছেন তিনি তিন মাস আগে লাস্ট পোস্ট করেছেন লেভেল ওয়ান ট্যাগ তো ওনারা যদি ব্যাক না করেন আমরা খুব ইমিডিয়েট তাদের ট্যাগগুলি আবার উঠিয়ে দেব তো আপনারা চেষ্টা করবেন এবং নতুন কিছু মেম্বার আমরা পেয়েছি যারা ভেরিফাইড মেম্বারদের ভেতর থেকে তারা বিভিন্ন সমস্যার কারণে তাদেরকে আবার লেভেল ওয়ানে ক্লাস করতে পাঠানো হয়েছে তো আশা করি কালকে আমাদের তারা মৌখিক পরীক্ষা দেবেন পাশ করতে পারলে হয়তো তারা আবার আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারবেন ধন্যবাদ শুভ ভাই আচ্ছা রূপক ভাই এই কথাটার সঙ্গে আমি একটু কথা অ্যাড করব প্রথমত এই ব্যাচ রূপক ভাই এই ব্যাচটা হচ্ছে কত বাইশ তম ব্যাচ বাইশ নম্বর ব্যাচ হ্যাঁ বাইশ তম ব্যাচ দেখেন আমি একটা কথা বলি জেন্টেলি বলার চেষ্টা করছি ওপার বাংলা যারা থাকে বা এপার বাংলা যাকে যারা থাকে তাদের কিন্তু আমরা কিন্তু হাইলি ভাবে রেসপেক্ট করার চেষ্টা করি প্রত্যেকটা ইউজার কিন্তু আপনাদের অ্যাটিটিউড এত মানে কি বলবো মানে আমি খুবই বিরক্ত হয়ে গিয়েছি ইভেন দো এই যে কিছুদিন আগে যখন ইউজার নেওয়ার যখন ইয়া ছিল তখন আপনাদের জন্য আমি একটা দিন পুরো এক ঘন্টা টাইম ক্লাসে ওয়েট করেছি এবং রিপিটেড ক্লাস করিয়েছি তারপরেও কিন্তু দেখেন আজকে হ্যাং আউট চলছে কারো কোনো পাত্তা খবর নাই যে যার মতো করে আসতে যাচ্ছে কিন্তু এইরকম করে পরবর্তীতে যদি আপনারা আমাদের নামে হচ্ছে আপিল করেন বা কোনো কিউজ দেখান সেটা কিন্তু কোনো ভাবেই কিন্তু কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আমরা আপনাদেরকে শিখানোর চেষ্টা করছি পড়ানোর চেষ্টা করছি এবং তারপরেও যদি মনে করেন যে আপনারা বিভিন্ন ভাবে আমাদের অ্যাটেনশন সিক করবেন ডিএম করবেন এখানে ইয়া করবেন একটু এলোমেলো করে কথা বলবেন আমতামতা করে ভাইয়া হ্যান ফ্যান আমি ভাই টাইম দেওয়ার পক্ষে নেই এটা প্রফেশনাল জায়গা আনপ্রফেশনাল জিনিসে কোনোভাবে টাইম দেওয়ার মতো সময় আমার হাতে নাই তো যেহেতু লেভেল ওয়ান আমার দায়িত্বে থাকে আমি রূপক ভাইকে একদম স্ট্রংলি বলে দিছি আমার জেনিউন ইউজার লাগবে যদি আমার ব্যাচ ফাঁকাও যায় কোনো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু জেনিউন ইউজার লাগবে এবং যারা কাজ করছে তাদেরকে লাগবে আদারওয়াইজ এইসব মানে আউল ফাউল লোক দিয়ে আমি কন্টিনিউ করাতে চাচ্ছি না ব্যাচটা এটা হচ্ছে ব্যাপার তো আশা করি যারা আছেন যে যার মাধ্যমে আসছেন তারা একটু তাদেরকে ভালোভাবে ব্যাপারটা ঘুরে ঘুরে কথা বলছি তো যাই হোক সবাইকে রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানাই সব ভাই বোনেরা সবাই ভালোভাবে তাদের সারাটা জীবন একসাথে সুমধুর সম্পর্ক নিয়ে কাটাক এটাই কামনা থাকবে এবার তো সোজা চলে যাব যে আমার লেভেলের দিকে যে আমার লেভেলে যারা রয়েছেন তাদের অ্যাক্টিভিটি সেই সপ্তাহে খুব একটা ছিল না মানে একদমই কম ছিল 
আমি জানি না কি কারণে তাদের অ্যাক্টিভিটি একদমই পড়ে গেছে তবে আমি মানে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনাদের যে আগের ব্যাচ ছিল না যারা যারা একে মানে কুড়িতম ব্যাচ ছিল তাদের কিন্তু দারুণ অ্যাক্টিভিটি ছিল তাদের অ্যাক্টিভিটি দারুণ ছিল তারা রেগুলার পোস্ট করতেন এবং আমিও চেষ্টা করেছি তাদেরকে রেগুলার আমার বাংলা ব্লগের তরফ থেকে যতটা সাপোর্ট পাইয়ে দেওয়া সম্ভব ততটাই এবার সেই তুলনায় এই যে এই যে ব্যাচটা চলছে এখন একুশতম ব্যাচের তাদের মধ্যে কিন্তু পোস্ট করার প্রবণতাটা অনেকটাই কম তো তাদেরকে বলবো যে আপনারা যদি আমার বাংলা ব্লগে একটা নিজের অবস্থান যদি ক্রিয়েট করতে চান তাহলে কিন্তু রেগুলার পোস্টটা করাটা রেগুলার বলতে আপনি সপ্তাহে অন্তত এখন পাঁচ চার পাঁচটা করে অন্তত করতে পারেন যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে কি হবে আপনাদের পরিচিতিটা বাড়বে আর কিছুই না আপনাদের ভালোর জন্য বলা সেটা ভালোভাবে নিতে পারেন আবার যেভাবে নেবেন সেটাতে আমাদের কিছু হাত নেই তো যাই হোক সুবোধা আমার এইটুকুই বলার ছিল আজকে ধন্যবাদ সবাইকে পূর্ণিমায় নিচ্ছি আসলে দাদা আমি পূর্ণিমার চাঁদই দেখে দেখে কথা বলছি হ্যাঁ যে সুন্দর সুন্দর চাঁদ বাইরে উঠেছে খুবই সুন্দর লাগছে বাইরেটা আমাকে আমাকে পাঠিয়ে দিও আমি আজকে খুব একটা কথা বলতে চাইনি তবে অল্প কিছু কথা বলতেই হয় তবে প্রথমে সবাইকে জানাই রাখি উৎসবের অনেক অনেক শুভেচ্ছা দোয়া করি এবং আশা করি সকল ভাই বোনের মধ্যে সম্পর্ক গুলো খুবই মধুর থাকবে তো আমি প্রথমে যেটা বলবো এটা হচ্ছে আজকে আমি প্রায় চারজনকে লেভেল ফোর ট্যাগ দিয়েছি তো আমি আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো কারণ যারা লেভেল ফোর আগে আগে থেকে আছে তারা হয়তো বিষয়টি জানে যে আপনাদের পোস্টে কোনো যদি সমস্যা থাকে তাহলে ওইটা আমি নিজে কমেন্ট করে জানাবো আপনাদের আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না যে এই পোস্টে কোনো সমস্যা আছে কিনা কারণ আমি প্রতিদিনে আপনাদের প্রত্যেকটা পোস্ট চেক করি এবং আপনাদের পোস্টের নিচে কমেন্ট করব তো তবে নিজেরা ট্রাই করবেন যেন আপনাদের পোস্ট মান উন্নয়ন করা যায় আর এটার জন্য শুধুমাত্র একটাই রাস্তা আছে ওইটা হচ্ছে আপনাদের অন্যদের পোস্ট করতে হবে এটা ছাড়া আর কোনো বিকল্পই নেই আর ডিসকর্ড এর অ্যাক্টিভিটি অবশ্যই বাড়াতে হবে আপনাদের অ্যাক্টিভিটি খুবই কম তবে আমি এটা একেবারেই বলতে বাধ্য যে আমার কাছে এই মুহূর্তে রয়েছে বেশিরভাগই ব্যাচ টোয়েন্টি এর ব্যাচ ব্যাচ টোয়েন্টি ব্যাচটা আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছে কারণ এতদিন আমি যে ব্যাচ গুলো পেয়ে এসেছি ওনাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিস ছিল না কিংবা কমেন্ট তো ছিলই না ডিসকোর্টেও দেখা যেত না তবে তার তুলনায় এবার যারা রয়েছে তারা খুবই ভালো করছে আর বিশেষ করে মিথিলা নাইনটিন ওনার মার্কডাউন গুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে কারণ বেশ সুন্দর ভাবে গুছিয়ে মার্কডাউন গুলো দেয় আর যারা এখন নতুন লেভেল ফোর আজকে যারা লেভেল ফোর ট্যাগ পেয়েছে ওনাদের এক্সাম গুলিও খুবই সুন্দর ছিল মানে আমি খুব খুশি হয়েছি আসলে বিষয়টা অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়ার যোগ্য কারণ খুব একেবারে ভুল এক্সাম যাকে বলে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কথা ওইটা হচ্ছে প্লিজ লেভেলের ভাইবা গুলা আপনারা দেখে দেখে দিবেন না আমি রিকোয়েস্ট করছি দয়া করে কাজ করবেন না কারণ আজকে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছেন স্টিম ট্রান্সফার করার সময় আপনি টিআরএক্স মানে উনি টিআরএক্স এর প্রাইভেট কি দিচ্ছে মানে আমি তাহলে উনি কিভাবে লেভেল ফোর এর ভাইবা পাশ করলো আমার কাছে আমি এটা আসলে বুঝতে পারছি না তো বলবো এটাই বলা ছিল সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন জানাই দাদা তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক দাদা আর আমাদের যত ভাই আছে সব ভাইদের বোনদের দেয়া রক্ষা কবর যেন সবসময় রক্ষা করে যায় আমাদের দাদাদের আজ বেশি কিছু বলবো না যদিও নিউ মেম্বারদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনাদের অনেকের পোস্ট আমার পোস্টে আমার দেওয়া মন্তব্য আছে 
তবে এখনো আমি একজন কেউ দেখলাম না আমার মন্তব্যে রিপ্লাই করতে আসলে বিষয়টা খুবই খারাপ লাগার মতো যাই হোক রিপ্লাই করাটা বড় কথা নয় আমার মন্তব্য পেয়ে আপনারা পোস্টে এডিট করে ঠিক করে দিতে হবে এড়িয়ে গেলে চলবে না কারণ পোস্টে যদি বেনিফিশিয়ারি বা আদার্স সমস্যা থাকে তাহলে ওই পোস্ট কিন্তু কিউরেশনে যাবে না আর ক্লাসের শুরুতে আমি এব্রুয়ান দিয়ে বলেছিলাম সবাই যেন সামনে খাতা কলম নিয়ে বসেন যাতে করে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়গুলো নোট করতে পারেন বাট আমার কথা কেউই পাত্তা দেননি কিছু বলার নেই আসলে আপনাদের এতবার বলার পরে এত কিছু বলার পরে আপনাদের কোনো পরিবর্তন আসছে না আর কাল শুক্রবার রাত দশটায় লেভেল ওয়ান এর ক্লাস শুরু হবে সময় মতো সবাই ক্লাসে উপস্থিত থাকবেন আর একটা কথা না বললেই না ডিসকোর্ডে কথা বলার সময় অবশ্যই নিজের জায়গা নিজের সম্বন্ধে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন এমন কোনো কথা বা এমন কোনো ইমোজি শেয়ার করবেন না যে ডিসকোর্ডের পরিবেশ নষ্ট করতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভাই রাখি পড়াই দেন তাহলে আর জ্বালাবে না না তারপরে কিছু করার নাই হাফিজ ভাই কারণ আমাদের কেউ লেভেলটা হ্যাভিজ সিনসিয়ারলি দেখতে হয় थैंक यू সো মাচ হাফিজ ভাই এবং হাফিজ ভাই কেও রাখি পড়া দেবে আমাদের আইরিন না আমি এমনটাই প্রত্যাশা করি ওকে কাম টু দা মেইন পয়েন্ট আমরা এবার চলে যাব শুধু কোথায় দেখি আমাদের সঙ্গে হচ্ছে স্বাগত দি যেহেতু এখন এই মুহূর্তে अवेलेबल নাই আই होप সে থাকলে ভালো হইতো তবে হয়তো সে বাইরে আছে যাই হোক আমরা শুধু চলে যাব লন্ডনে তবে তার আগে একটু লেখা বন্ধ করে রাখতে হবে বাবারা একটু লন্ডন থেকে আমাদের শুভেচ্ছা বার্তা আসবে আর সেই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাবে আমাদের সকলে প্রিয় তানজিরা ম্যাম তানজিরা ম্যামের যে রোলটা থাকে সেটা হচ্ছে যারা সুবিধা বঞ্চিত ইউজার মানে আসলামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন প্রথমে সকলকে জানাই রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা ভাই বোনের সম্পর্ক যেন অটুট থাকুক এবং আজ যেমন কিছু বলার নেই এখন এসবিডি পে আউট ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে দেখে খুব ভালো লাগছে আশা করি খুব শীঘ্রই হান্ড্রেড পার্সেন্ট পে আউট চালু হয়ে যাবে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করছে অনেক ইউজারদের এনগেজমেন্ট কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু পোস্টের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না আশা করি এ ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন এটি ছিল আমার বলার বাংলা ব্লগে ব্লগের পাশেই থাকুন আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তানজিরা ম্যাম অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলার জন্য সে শুধু লন্ডন থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এবং যে কথাটা বলছিলাম তানজিরা ম্যামের যে রোলটা সেটা হচ্ছে যে সকল ইউজার সুবিধা বঞ্চিত ইউজার যাদের পোস্টে সাপোর্ট করে না বিশেষ করে ভেরিফাইড ইউজার তাদের পোস্টে উনি নির্ধারিতে হচ্ছে দেখভাল করে এবং সেই জিনিসটা এনশিয়ার করার চেষ্টা করে থ্যাংক ইউ সো মাচ তানজিরা ম্যাম আর এরই মাস দিয়ে মোটামুটি আমাদের আজকের প্রথম পর্বের যে কথাবার্তা থাকে সেটা শেষ হয়ে গেল তবে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এখনো কিছুটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে রাখি পূর্ণিমার যে ব্যাপারটা তবে এখানে এই সেগমেন্ট চালু হওয়ার আগে আমি একটু কথা বলে নেব সেটা হচ্ছে আমাদের ফাউন্ডার ইতিমধ্যেই পোস্ট করেছে তার ওয়ালে আশা করি আপনারা সেই বিষয়টি দেখেছেন এবং করেছেন এবং সে আজকে সকলের হাতে ভার্চুয়ালি হচ্ছে রাখি পড়বে সকলের কাছ থেকে সকল বন্ধের কাছ থেকে ভার্চুয়ালি রাখি পড়বে ইতিমধ্যেই তার সেই পোস্টে যারা রাখি পড়াবে তাদের নামগুলো সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছে এবং আমি মনে করি আমি তাদেরকে ডাকবো এক এক করে তারা হচ্ছে স্টেজে এসে এখন প্লিজ 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 লেখা অফ রাখতে হবে মানে ইমোজি ড্রপ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি আমাদের আজকে অনেক বড় একটা প্রোগ্রাম চলছে কেউ লিখবেন না আপনারা লেখা থামান তারপরে আমি কথা বলছি দাদা যেহেতু অলমোস্ট যারা যারা মনিটরিং এর দায়িত্বে আছে আমি তাদেরকে কাইন্ডলি বলবো যে প্লিজ কেউ যেন এখন না টাইপ করে না লেখে এই বিষয়টি কেনশিওর করেন প্লিজ এখনো লিখে যান হ্যালো জি দাদা একটু দেরি করুন আমি একটু বাইরে আসছি পাঁচ মিনিট পরে তাহলে দাদা আমরা কুইজ এর অংশটা শেষ করে ফেলি হ্যাঁ হ্যাঁ কই থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা 
যাই হোক এ পর্বে দাদা যেহেতু বাহিরে আছে তাই আমরা হচ্ছে একটু অন্য টপিকে চলে যাব সেটা হচ্ছে পাওয়ার আপ কন্টেস্ট এর রেজাল্ট আপনারা ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছেন আর সেই ব্যাপারটা এনসিওর করার জন্য আমাদের অ্যানাউন্সমেন্টে ড্রপ দেওয়া আছে তারপরে যদি সেখানে আপনাদের কোনো এক্সকিউজ থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আমরা সেটা এনসিওর করব তারপরের যে ব্যাপারটা ফর ইউ গাইস নতুন একটা কন্টেস্ট চলে আসছে ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গিয়েছেন আমি যারা মনিটরিং এর দায়িত্ব আছে তাদেরকে বলবো সেই লিংকটা আবার ড্রপ করার জন্য এখানে শেয়ার করো তোমার ইউনিক পটলের রেসিপি আমাদের যে নতুন আপকামিং যে হচ্ছে পটলের রেসিপি যে হচ্ছে কন্টেস্ট থাকবে সেই ব্যাপারে হাফিজ ভাই জি শুভ ভাই আসলে আমি বাসা চেঞ্জ করার আগে আমাদের বাড়িতে দুইটা রেসিপি আমি এনজয় করছি একটা পটলের পাকোড়া একটা ছিল পটল রান্না করা দই দিয়ে আর কি ওইখান থেকে আসলো মানে স্বাদের কথা চিন্তা করে এই বিষয়টা আমার মাথায় ছিল তারপরে দাদার সাথে আলাপ করি দাদাও সুন্দর একটা রেসিপির কথা বললো সেটার প্রতি আরও বেশি লুব লেগে গেল এই জন্য আসলে পটলটা নিয়ে আসে এই সময় বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পটল পাওয়া যায় এবং পটল এমন একটা সবজি আপনি এটা দিয়ে যে কোনোভাবে ইউনিক একটা রেসিপি তৈরি করতে পারবেন যদিও আমি কয়েকটা হিংস আপনাদেরকে দিয়ে দিছি পুষ্টের মধ্যে সুতরাং আমি আশা করব গতানুগতিক পুষ্টের বাইরে বা গতানুগতিক রেসিপির বাইরে ভিন্ন কিছু চিন্তা করবেন এবং ইউনিক কিছু পুরো কমিউনিটির সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবেন ভাই হাফিজ ভাই কিন্তু অনেক ভোজন রসিক মানুষ অবশ্যই ভিন্ন কিছু করার ট্রাই করবেন আবার পটল দিয়ে জুস বানায় না তারপরে যে ব্যাপারটা থাকছে সেটা হচ্ছে আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে হচ্ছে আমাদের সাইফক্স সপ্তাহ চলে হচ্ছে প্রত্যেক সোমবার থেকে প্রত্যেক রবিবার পর্যন্ত এটা ব্যাপারটা একটু নোটেট করে রাখতে হবে আর তারপরে এবিবি ফান নিয়ে যদি কথা বলি প্রতিনিয়ত কিন্তু ফান চলছে ফান কিন্তু থেমে নাই আর যারা সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করছে তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু হচ্ছে সেই সাপোর্টের আন্ডারে আসছে আপনারা পাচ্ছেন কি এবিবি ফানের সাপোর্ট নতুন পুরাতন যে কোনো ইউজার এবং ইতিমধ্যে দাদা কিন্তু আরো একটা পোস্ট করেছে আকাশ কেন নীল এই এই ওখান থেকে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকগুলো ইউজার সিলেক্ট করা হয়েছে সাইফক্স এর আন্ডারে তাদেরকে এক্সট্রা সাইফক্স থেকে টেন পার্সেন্ট ভোট দেওয়া হবে যারা সুন্দর গঠনমূলক এবং মজাদার কমেন্টস করেছিল তো কমেন্টস করুন রেওয়ার্ড দিন এবং আমাদের সঙ্গেই থাকুন ব্যাপারটা ঠিক এরকম এবিবি ফান এবিবি বাংলা আমার বাংলার ব্লগ এর সঙ্গেই থাকুন এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে ইয়াস ফর্টি টু প্রতিনিয়ত মজা করুন তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এবিবি স্কুল নিয়ে প্রতিনিয়ত ক্লাস চলছে এবং এবিবি স্কুলে আপনারা যতদিন থাকবেন ততদিন হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি দিতে হবে এবং এক্সট্রা এডিশনাল বেনিফিশিয়ারি দিতে হবে আপনার ফাইভ পার্সেন্ট এবিবি স্কুলকে যতদিন না আপনাদের গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়নি ঠিক ততদিন তারপরে যে ব্যাপারটা যারা ভেরিফাইড ইউজার হয়েছেন সদ্য তাদেরকে কংগ্রাচুলেশন আমরা তাদেরকে র্যাঙ্ক করিয়ে দিতে পেরে খুশি হয়েছি তবে তাদেরকে বলবো যে এখন আপনাদের কাজ করার সময় আপনারা কাজ করুন আর্নিং আপনাদের এখন অটোমেটিক হবে এটা নিয়ে এত ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হওয়ার কিছু নাই কাজে লেগে থাকুন আর তারপরের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে ব্যাপারটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অবশ্যই হিরোইজম হিরোইজম হচ্ছে আপনাদের প্রজেক্ট আমাদের প্রজেক্ট এটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্টটা যেহেতু হচ্ছে লিমিটেড তাই আমরা চেষ্টা করি যারা হিরোইজম এর ডেলিগেশন করে হিরোইজম হচ্ছে টু দা পিপল ফর দা পিপল বাই দা পিপল এটা হচ্ছে আমাদের ফাউন্ডারের কথা তো যারা আইডিয়াল এসপি ফেলে রাখছে যাদের প্রতিনিয়ত পোস্টিস ভোট করছে একটা অ্যাসেট কিন্তু জমা হচ্ছে স্কিম পাওয়ারে সেই অ্যাসেটটাকে না ফেলে রেখে যখন এটা একটা ভালো আইডিয়াল হয়ে যাবে তখন ওটা একশোই হোক বা দুইশোই হোক বা তিনশোই হোক বা চারশোই হোক বা পাঁচশো হোক তখন আস্তে আস্তে হিরোইজমের ডেলিগেশন করবেন হিরোইজম আপনাদেরকে রেগুলার ভোট দেবে এবং আপনারা প্রত্যেক সপ্তাহে একটা কিউরেশন রবিবার করে কিউরেশন রেওয়ার্ড পেয়ে যাবেন 
আপনারা কি সেই সাপোর্ট গুলো পাচ্ছেন নতুন যারা আছে তারা এখনো হয়তো এসপি গ্রো করতে পারেনি এখন বর্তমানে হিরোজমের এসপি টোটাল এসপি হচ্ছে আপনাদের যাদের একটু একটু করে এসপি শুধু শুধু পড়ে আছে আপনি ভাবছেন যে আরো অনেক ভারত তারপরে ডেলিগেশন বৃদ্ধি করব সেটা না করে যতটুকু আছে অতটুকুই করুন দেখুন আর দশ হাজার এসপি প্রয়োজন আমাদের এখানে কিন্তু অনেক দুইশো অ্যাক্টিভ ইউজার তো এর মধ্যে যদি সবাই সামান্য কিছু করে ইন্টারেস্ট করে ডেলিগেশনটা তাহলে কিন্তু দু লক্ষের মাইল স্টোন আমরা খুব সহজেই পৌঁছাই যাব তো আমাদের আরো একটা অ্যাসিভমেন্ট হবে আশা করি তো আপনার আপনাদের যে যতটুকু এসপি আছে যতটুকুই পারেন অতটুকুই ডেলিগেশন করে দেন খেলায় কিন্তু লাভ নাই আপনি যতটুকু বৃদ্ধি করবেন ওইটার যে প্রফিট ওইটা আপনি তার পরের দিন থেকে পেতে শুরু করবেন ঠিক আছে তো বিষয়টা আর একবার আপনারা একটু ভেবে দেখেন আর আমি এমন অনেক ইউজার দেখি যারা বিভিন্ন প্রজেক্টে ডেলিগেশন করেছেন ওকে দ্যাট ইস গুড বাট হিরোইজম কিন্তু আমাদের প্রজেক্ট এবিবি থেকে আপনারা হচ্ছে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা আর্নিং করে নিচ্ছেন বাট দিন শেষে আমাদের হিরোইজম কি সাপোর্ট করতেন না সেইভাবে মানে মন খুলে সাপোর্ট করতেন না এটা কিন্তু অনেকটা দৃষ্টিকটু লাগে তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ডলফিন হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আপনারা ক্লাব ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো ট্যাগ ইউজ করতেছেন বাট এবিবি থেকে আপনার সোর্স অফ আর্নিংটা হচ্ছে এবিবি এবিবি ডলফিন সেটা আসলে করেন না এই ব্যাপারটা খুবই কষ্টদায়ক লাগে মানে যেখান থেকে আর্নিং করতেছেন সেটা নিয়ে কোনো গুরুত্ব নাই বিশেষ করে আমি যদি বলি নাম বলবো না কারো আমাদের যে প্রজেক্ট যতগুলো প্রজেক্ট আছে আমাদের যে কমিউনিটি আছে আমাদের ফাউন্ডারের বিজ অফ ক্রিয়েটিভিটি ফ্রন্ট ফ্যান্ড ক্ল্যাব এবং আমার বাংলা ব্লগ কতস্ফূর্ত ভাবে আপনাদেরকে সাপোর্ট করতেছে কিন্তু দিন শেষ আপনারা ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো আরে ভাই এত কষ্ট করে আপনাদেরকে এত সাপোর্ট দিয়ে এত কিছুর মধ্যে নিয়ে আসে দিন শেষে ফলাফল হয় কি যে ফলাফল তো বলেই দিলাম এটা খুব খারাপ লাগে তারপরে আমরা আপনাদেরকে আপনাদের এই মেন্টাল ব্যাপারটা একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি শুধুমাত্র আপনাদের আই হোপ চেঞ্জ হবে এবং আপনারা ধীরে ধীরে আরো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের সঙ্গে যোগদান করবেন এমনটাই প্রত্যাশা করি এবং করছি প্রতিনিয়ত তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে মোটামুটি তো সবই বলে ফেললাম আর এবার চলে আসবে কুইজ আর আর কুইজের জন্য ডাকবো আমাদের সকলের প্রিয় আরিফ ভাই এবং সুমন ভাই এবং তাদের একজন মডারেটর তো দিস ইজ ইয়ার টাইম আরিফ ভাই এবং সুমন ভাই হ্যালো সুমন ভাই আছেন কি হ্যাঁ আমি রেডি আছি কি অবস্থা সবাই কি কুইজের জন্য রেডি আছেন আচ্ছা আমি জিলাপি ড্রপ করি আগে একটা ঠিক আছে তাহলে হাফিজ ভাই আপনি একটু পিন আপ করে দিবেন ভাই সবাইকে লড়কাই দিবেন যারা যারা উইনার হবে মানে ছোট করে রাখবে পিন করে ইয়েস ইয়েস আপনি টাইম টেনি অপেক্ষা করবেন ঠিক আছে আপনারা আমাদের প্রথম কুইজ আসছে সবাই একটু লক্ষ্য রাখবেন প্রতি সপ্তাহে নিয়মগুলো বলি এই কি বললাম না নিয়মগুলো কারণ শুধু শুধু সময় অপচয় লাভ নাই আমাদের पेंडिंग रिकारिंग गत परशुदिन अकाउंट छो 
स्टीम हान दिए अकाउंट खोला छो कर्तमान स्टीम हान तार्विसा बंद कर दी एखे एक जिन सब उद्देश्य बी जेम जरा ब्लक ट्रेड मैं आगे छो स्टीमिटे हाँ वाला क्योंकि एक् हाईवे चले गए पुरोपुर हाईवे वाला क्योंकि स्टीमिटे नाई तपर आो कई जन आ जर दिए अपना अकाउंट क्रिएट कर मैं वो समय अकाउंट क्रिएट सार्विस छोड़े क्योंकि बर्तमान ता स्टीमिटे नाई तरा अपना रिकवर अकाउंट जगह आज है वो एक चेन्ज कर नीबें हाँ ये जस्ट अथवा जो जेम दादार अकाउंटे चेन्ज कर जनक बला ईश्वरचंद्र विद्यागर ईश्वरचंद्र विद्यागर और सठी उत्तर दिए ठीक है श्यम सुंदर जो उन्नी रोमान हरफे दिए श्यम सुंदर ठीक है तृत्य क्वेश्चन आसभ भाई पक्ष सब एक लक्ष्य रखबें टाइम से स्टार्ट मानुषर प्रथम आविष्कृत धातु की आमी किन्तु आगे ही बोले थे सिलम जब आमी दादा रेडी थे तो ये किन्तु मतलब कर दो और आमी नीचे तो तू किरी दे तो तू बोला एक ना शेष आयेंगे यार आप कमी वाणी बोला सीरीज आज भी ना पोर्शन तो स्वाइल लिख से तामा क्यों भूल लिखे नहीं दो एक जन बाद आएगा जरा पढ़े नहीं चतुर्थ क्वेश्चन आसमन भाई पक्ष सबा एक स्क्रीन दिखे नजर रखबे भारत के सुंदरबन पृथक कर हमारो परानो जहाँ चाहे तो ये बोले मायन मर के ले होगे बॉम्बो पर शांत हो गया टाइम टाइम शेष टाइम शेष ये कर देते हैं तब टाइम तब ताहला हमारे शरीर को तो हरिया भंगा नोदी तीस्ता नाफ नाफ गोंगा तीस्ता पौधा नाफ नाफ चंगरे हरिया भंगा नोदी अच्छा पीन अब तो बेशक है कि सार तो नीचे ना आगे � प्रथम दिखाई टाइपिंग 
সুতোর বন্ধন রাখি মানে ভালোবাসার হৃদয়ের স্পন্দন আজ এই পবিত্র রাখি পূর্ণিমার দিনে রাখি বন্ধনের মাধ্যমে আপনাকে ভাই হিসেবে স্বীকৃতি দিল আমি শুনতে পাচ্ছি সবকিছু হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ মনে হয় ম্যাডাম তাকে বলে অনেক ধন্যবাদ ডেট শুধুমাত্র তারাই মেস হ্যালো শুভ ভাই ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি যে আমার দুই প্রিয় দুই দাদাকে যেন কখনো কোনো দুঃখ স্পর্শ না করতে পারে দাদা আপনারা সবসময় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা করি আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো দাদা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে আমার বাংলা ব্লগ পরিবারের সকল ভাইদেরকেও জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা আচ্ছা দাদা নমস্কার ভালো থাকবেন আমার এই জি দাদা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি লাউড এন্ড ক্লিয়ার নরিন ম্যাম দিস ইজ ইউর টাইম আপনার জন্য আর ব্ল্যাক ভাইয়ের জন্য মন থেকে দোয়া করি কারণ আপনারা সব সময় প্রত্যেকটা সময়ে আমাদের পাশে আসলে দেবদূতের মতোই ছিলেন এবং আছেন আর আমার লাইফে দেখা সেরা কিছু মানুষদের মধ্যে হচ্ছে আপনারা দুইজন আর সেই সাথে আমার এখানে যতগুলো ভাই আছে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে মন থেকে প্রার্থনা করি সকলে যেন খুব 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 বেশি ভালো থাকে পায়েল বি আপনার কথাটা কত হবে 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 কত হবে
তো আমি রাখি পরিয়ে দিলাম বড় দাদা এবং ছোট দাদাকে তো আমার কিছু কথা আমি সবাইকে বলতে চাই এটা সবার কাছে খুব সুখের হলেও আমার কাছে সুখের না কারণ বেশ গত দুই তিন দিন থেকে আমি রাখি বন্ধন দেখছিলাম মানে সবার পোস্ট দেখছিলাম সবার মধ্যে একটা আলো মানে বলতে পারছি না তো যাই হোক সবার এই এ দেখে আমার ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল আমি আমার লিখিত পোস্টে অনেকবার তাকে নিয়ে গল্প লিখেছি তো আমার ছোট ভাই দাদাকে রাখি পড়ানোর জন্য দাদার আগামী দিন খুব ভালোভাবে আমি নিজের হাতে তৈরি করা কি রাখি দাদাকে পড়াতে চাই আপনি খান আমি আপনার কথাটা বলেন এখন কিন্তু সাধারণ ইউজারদের মেসেজ দিতে না করা হয়েছে বারবার ইমোজি দিতে না করা হয়েছে কারণ তাদের গুলো তো পরে শোনাবে
मंगल कमन कम समृद्धि नमस्कार छोट दादा सबा तरफ थे सबा के अभिनंदन पूब आकाशे सूर्य हासे सोना बरा सकाले बन आज देवे फुटा बैर कपाले पवित्र पवित्र दिन ना के निजे बाई हिसाब से ज्ञापन कर
একজন বায়ু বোনের প্রীতি বন্ধন হিসাবে এই ডাকি আপনার হাতে পরিয়ে দিলাম সেই সাথে আমার বাংলা ব্লগের সকল বাইদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং সবাইকে আমি রাখি পরিয়ে দিলাম ধন্যবাদ সবাইকে এবার ডাকবো আমাদের সকলের প্রিয় ঋতু আমিন ম্যাম কে ঋতু ম্যাডাম রাখি পূর্ণিমায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি আমার বড় ভাই মতো সব শ্রদ্ধা করে আপনাকে আমি রাখিটা পরিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনার সাথে আমাদের আমাদের কমিউনিটির সকল বন্ধনটা অটুট থাকে ধন্যবাদ দাদা আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য এবং আপনি কথা বলতে পারে আমার খুব ভালো লাগে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা রইল আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জি দাদা অবশ্যই আদাব দাদা এরপরে ডাকবো হচ্ছে শিমুলি আক্তার শিমুলি আক্তার ম্যাডাম শিমুলি আক্তার ম্যাম সে কি আছে হ্যালো আমি আপনাকে রাখি পরাবো তো এই রাখি বন্ধনের দিনে আপনাকে রাখি পরণের মধ্যে দিয়ে আমাদের ভাই বোনের সম্পর্ক অটুট থাকুক নিন্দুকের নজর এই ভাই বোনের সম্পর্কে না লাগুক আপনার মঙ্গলের জন্য ও ভাই বোনের প্রীতির বন্ধন হিসেবে রাখি আমি আপনার হাতে পরিয়ে দিলাম ধন্যবাদ দাদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবার ডাকবো নাসির ট্রিপল ওয়ান মনিটরিং এর দায়িত্বে যারা আছে মাইকটা একটু খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন উনি হচ্ছে সার্ভার মিউটেড আছে আজকে যারা সার্ভার মিউট আছে যে সকল আপু তাদেরকে খুলে দেন আশা করি হচ্ছে তারা পরবর্তী সময় এমনটা কার্যের সঙ্গে আর যুক্ত থাকবে না নিয়ম কানুন মেনে চলবে মনিটরিং এর দায়িত্বে যারা আছে হ্যাঁ নাসির ম্যাম এখন কথা বলতে পারবেন দাদা আমি হচ্ছে ছোট দাদা বড় দাদাকে রাখি পড়াচ্ছি সকল বিপদ দূর হোক ভাই বুঝতে পেরেছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা রইল এবং আমি আপনার রাজটা পেয়েছি আমি 
सकल भाई बोधी सब दादा तुम कैन बोलो ना दादा तुम हृदय तुम भरोसा दादा तुम्हारे अनेक बड़ आशा राखी पूर्णिमा सकल भाई बोन अनेक अनेक शुभे राखी बंदन मान रंग बेरंगे समाहार राखी बंदन मान भाई बोन भलोबासार अंगीकार जीवन प्रति क्षेत्र भाई हक सफल सर्वदा आनंद गिरे थकुक भाई मजे एटार प्रार्थना आल्ला तलार आज के पवित्र राखी बंदन दिन आपके निजे भाई हिसेब बोर मिष्ट बंदने राखी अपन हाथे पड़िए दिल दादा भाई बोन सम्पर्क अनेक मधुर एवं अटुट थे बचर बचर धरे जान आशुक जत झड़ भाई करना क्यों पर जीवन पूर्ण से तो राखी बंधन पिता के राखी बंधन आब्ध कर राखी बंधन पड़िए दिल दारण लिखे 
मैडम सिरियल तो दीदी के डाक राहिमा खातुन मैडम राखी पूर्णिमा शुभे तो आपूर मत सुंदर तधारण कथा दू दादा के अनेक अनेक मान भैया भाई पे सत्य खुबी आनंदित शुद्ध एटुक आशा रखी दादा भविष्य जन पास दादार सुस्थता और दीर्घ कमना कर सब समय हासि खुशी थकबे मैडम तो
ঠিক আছে হ্যাঁ ধন্যবাদ আচ্ছা তার পরবর্তীতে আছে সেলিনা সাথী ম্যাম শুভ রাখি পূর্ণিমার অনাবিল শুভেচ্ছা দুই দাদা সহ সকল ভাইয়াদেরকে আশা করি আজকের এই দিনটা সবার জীবনে পরিপূর্ণতা নিয়ে আসবে এবং সেই সাথে দাদার জীবনও দাদাকে উপহার স্বরূপ কবিতা লিখেছিলেন সেটাই এখন শুনাচ্ছি অফুরন্ত ভালোবাসায় প্রিয় দাদার হাতে পড়িয়ে দিলাম শুভ রাখি পূর্ণিমারের রাতে রঙিন সুতার বন্ধনে আজ প্রীতির পরশ দিয়ে সম্পর্কটা রাখবে অটুট এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে চিরসুখে থেকু দাদা এটাই মনের আশা বিশ্বাস আর বিশ্বস্ততায় বাংলা মুখের ভাষা বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ যেন দাদা তোমার মুখ নতুন করে ফিরে পাওয়া জনম জনমের সুখ আত্মহারা আজকে আমি পড়িয়ে তোমায় রাখি তুমি যেন সবার মাঝে সোনালি সুখ পাখি লাল সুতুর এই রাখিটা পরম মমতায় গাঁথা দাদা যেন তোমার কাছে আমার কাছে চিরসবুজ পাতা বনির দেয়া শুভ রাখি দিলাম দাদার হাতে অশুভ সব শক্তিগুলো নিপাত হয় যাতে বনের তৈরি রাখি দাদার স্নেহ দিয়ে ধরা ভাই বোনের বন্ধনে সুখী হোক ধরা তুমি আমার দাদা আর আমি তোমার বোন আপনের যে আপনি তুমি আমার প্রিয়জন নীল হল যে রাখির টানে হিন্দু মুসলমান দুষ্ট ভাই বোনের মান অভিমান মিলিত হলাম দুজন আজ রাখি বন্ধনে থাকবে অটো চিরদিনই জীবন মরণে দাদা আমার পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা উপহার আপনার জন্য আমি আপনাদের গীত দেবো কিন্তু আপনারাই যে আমাকে গীত দেখছেন আমার তো এখনো দিয়েই পারবেন দাদাকে রাখি বন্ধনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আসলে দাদার মতো মানুষকে ভাই হিসেবে পাওয়া সত্যি অনেক সৌভাগ্যের বিষয় আজ এই রাখি পূর্ণিমার পবিত্রে দাদা পবিত্র রাখি নিয়ে দেখলাম দোয়া করি দাদা অনেক অনেক দীর্ঘশীল হন আবার দাদা দোয়া করবেন সবসময় আমাদের জন্য 
সারা জীবন দাদা যেন সব সময় ভালো থাকে হাসি খুশি থাকে আর দাদার দীর্ঘ কামনা করছি সবসময় দাদাকে আমাদের পাশে চাই সবসময় ভালো থাকবেন দাদা ঠিক আছে দাদা ভালো থাকবেন সব সময় আপনি অনেক ভালো থাকবেন আপনাকে অনেক অনেক যাদেরকে ডাকতেছেন তারা বোধ অন্য কেউ যেন ইমুদি বা কিছু টেক্স না দেয় এটা বারবার বলার পর সবাই দিচ্ছে আমরা আমরা আপনাদের যারা লিস্টে আছে তাদের সবাইকে কথা বলবো না কতগুলো
অনেক বড় বড় দ্বীপ আমি পাবা দূরত্বের দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে কিন্তু ভাই বোনের ভালোবাসার দূরত্বের উপর নির্ভর করে না ভাই বোনের ভালোবাসা যেন চিরকাল এমনই অবলীন থাকে এই বলে দুই দাদের হাতে পড়লাম রাখি দাদারা যেন সারা জীবন আপনার রাখি নমস্কার দাদা আমাকে শোনা যাচ্ছে সবাইকে পবিত্র রাখি বন্ধনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি এই প্রথমবারের মতো কাউকে রাখি পড়াতে যাচ্ছি আসলে এরকম উৎসবে যদি অংশগ্রহণ করার সুযোগ হতো তাও হয়তো পড়াতে পারতাম না কারণ আমার আপন কোনো ভাই নেই তো দাদা হচ্ছে এরকম একটা সুযোগ করে দিয়ে মানে খুব ভালো লাগতেছে আমার আমি হচ্ছে আমাকে রাখি পড়াবো আমারও দাদা আছে এবং হচ্ছে বলতে পারবো অনেক ভালো লাগতেছে আপনার অনেক সুস্থ কামনা করি আপনি সবসময় ভালো থাকুন পরিবারকে নিয়ে ভালো থাকুন আপনার যেন কখনো কোনো ক্ষতি বা কোনো কষ্ট কাছে যেন না আসতে পারে এই দোয়া করে আপনাকে রাখি করাচ্ছি আর অবশ্যই আমার ভাইয়া দেব রাখি পরিয়ে দিলাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের বন্ধন যেন সবসময় এমন থাকে মজবুত থাকে আমরা যেন একটু অপরের সুখী যেন আসে দাঁড়াতে পারি সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি সবাই ভালো থাকবে দাদার ভালো বোনের আশা থেকে তুমি এমন হই তোমার মতন করে ভালো ভালোবাসবো আমি তোমায় আনন্দ করে আজ এই রাখি বন্ধনের পবিত্র ক্ষণে বোনের পক্ষ থেকে তার ভাইয়ের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল দাদা দাদা খুব সুন্দর একটা কবিতা লিখেছে রাখি পরে আমি খুবই মানে এবার ডাকবো হচ্ছে তিনি লিখেছেন প্রাণ খুলে করি দীর্ঘ আয়ু কামনা আজকের এই পবিত্র দিনে দাদা আপনি চির 
থাকেন এই বিশ্ব ভবনে ভাই বোনের প্রীতির বন্ধন হিসেবে এই রাখি পরিয়ে দিলাম আপনার হাতে শুভ রাখি বন্ধন দাদা অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনার জন্য অনেক সুন্দর কথা লিখেছে দাদা দারুণ লেগেছে প্রিয় দাদা নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হোক তোমার জীবন সবসময় ভালো থাকুক তোমার মন এখন খাওয়াবো মিঠাই এই উপহারটা দাও না দাদা ভাই আজ শেষ দিনে রাখি বাঁধবো শেষ দিনে বাঁধবো তোমায় রাখির বাঁধনে দাদা আমি দিলাম তোমার হাতে ভালোবাসা এই বন্ধন এই বন্ধন থাকে যেন সদা চিরন্তন আপনাকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং ভালোবাসা কিন্তু আপনার আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করলাম অনেক ভালো লেগেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ राखी बंधन मान भाई बोर भारंगी আসসালামাইকুম আমার জন্য প্রথম মানে অনুভূতিটা এবারে প্রথম সুযোগ হলো সেটা শুধুমাত্র দাদার জন্য পালন করতে পারছি আমি কয়েকটা লাইন বলবো তিনটি পুতি রাংতা চেরা রঙিন সুতোই গাথা তার জাদুতে পড়ল বাধা সাম্প্রদায়িকতা মিল্য গলায় রাখির টানে হিন্দু মুসলমান রঙিন সুতোর বাঁধনেতে মিল্য প্রতিজন তুমি আমার ভাই আমি তোমার বোন অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনি আপনার পরিবার নিয়ে অনেক ভালো থাকবেন ভাই বোনের সম্পর্কটা এমন একটা চিরন্তন সম্পর্ক যেখানে কোন ধর্ম কোন ধর্ম বা জাতি বর্ণ ধর্মগুলো কোনো কিছু ছায়া ফেলবে সেটা সম্ভব হবে আর এবার আমি একটু মানে ম্যাডাম পাঠিয়েছেন রাখি পূর্ণিমার বিশেষ উপহার এখন আমার মনে হলো 
মানে একটা শূন্য বেশি পরে গেছে ব্যাপারটা তখন আমি আরেক বাইকে বললাম যে আপনি একটা সাপোর্ট টিকেট ক্রিয়েট করুন এবং ওনাকে মেনশন দিন খুব সময় ওনার ভুল হয়ে পরে আমরা আমাদের কোন সমর্থ যেটা সেটা আমরা জানতে পারলাম ভুল না উনি মনে থেকে দিয়েছেন ইচ্ছাকৃত দিয়েছেন এত বড় উপহার আসলে মানে কল্পনার বাইরে যাই হোক আসল কথা যেটা উপহারের আমি যেটা বলে থাকি উপহারের মূল্যমান মূল্যটা সেটা তাদের টাকার পরিমাণ বা মূল্যমানের উপর নির্ভর যে কোনো অ্যামাউন্টই উপহার উপহার তবে কৃষ্ণিয়া ম্যাডামে তো একটা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যে এটা ঠিক যে আমার লাগে না এটা ঠিক যে কোনো দরকারই হয় না ইউজারদের আমি ভালোবাসি সেই আমি নানাভাবে তাদের উপহার দিই ভোট দিই কমিউনিটিটা সেইভাবে আমার নিজের অর্থায়নেই গড়ে উঠে কিন্তু আর পর উপহার ফেলে ভালো লাগে আপনার এক স্ক্রিন পেলে আমি অনেক খুশি হলাম বলা ছিল ইরানি আহমেদ কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে আপনি একটু দিতে পারলে মানে বেশ কত মানে আমি বোঝা উঠতে ব্যাপার আজ দাদার জন্য করতে পারছি সেজন্য দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ রাখি পূর্ণিমার শুভ দিনে প্রিয় দাদাকে ভাই হিসাবে মেনে নিলাম এবং দাদার মঙ্গল কামনা করে দাদার হাতে রাখি গ্রহণ করলাম আপনার আজকে আমি গ্রহণ করলাম আপনাকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন ধন্যবাদ আচ্ছা আমারও এই প্রথম জীবনী প্রথম রাখি উৎসব পালন করে সৌভাগ্য হয়েছে আজকে আমার পাশের বাসার বৌদি আমাকে রাখি পরিয়ে দিয়েছে আমি সেই ছবিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম এটা আমার রাখি
कथा मान सब शुने सत्य खुब भलो लगे जीवन मत एक दादा पे सब बाबार मत कर आगले रेखे भूल पथे गासन कर मैडम संगे संगे खुबी दुख पे मानुषा जीवन संग्राम बोल भे दादा मनिटरिंग दायित्व जरा आज प्लीज नाम दादा के पाठ 
যেটা এফসানিয়া নামে আমাদের আইডি আমাদের কমেন্টে আদৌ কেউ আছে কিনা আমি জানি না মনীষা শ্রাবন্তী দিস ইজ ইওর টাইম মনীষা শ্রাবন্তী আপনি কি আমাদের কি শুনতে পাচ্ছেন लंडन तंजीरा मैडम दिस इज योर टाइम भाग्यवती मन कर भाई बोन सम्पर्क जान चिरकाल अटूट था कारो जान नजर ना लागे दादा सुस्थता और दीर्घायु कमना कर उद्देश्य कृतज्ञता प्रकाश करो कदम पोस्ट लिखे कृतज्ञता मान कृतज्ञता नहीं कारण देखा जाए कि मानुष एम भाव छाय मत ले ठीक ए बचर दे आगे जो अनेकटा निजे कैरियर नहीं हम जीवन नहीं भीषण सन्न छा लाइफ लीड कर से समय कथा जो बोली तक जो मानुषुलो प्रतिनियत से दुईटा मानुष अदृश्य छाय मत पीछे मन कर लाइफ लाइफ कर प्रतियत घरे बस हेल्दी आर्निंग आई थिंक मन करीज्ञ कारण भाई प्रकाश कर शेष होना दादा के सबा राखी पढ़ा शुद्ध एक कथा चाहिए मानस दूट कृतज्ञता शेष करते शेष योग्य ना अच्छा अपना मन करें मानुषुल जीवन हमारे भूमिका आस और नो द्रव्य मूल्य बजारे सबकि 
ঘরে বসে যে এরকম একটা হেলদি আর্নিং করতে পারছি যে যতটুকুই পারি পারছি তো মোবাইল টিপে তো কেউ কাউকে পয়সা দেয় না তাও যে হচ্ছে আই থিঙ্ক আমি মনে করি দিস ইজ অ্যান বড় দাদা এবং ছোট দাদা সহ সকল ভাইয়া এবং আপুদের জানাই রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা দাদা আজ এত সুন্দর একটি প্ল্যাটফর্ম আমার বাংলা ব্লগ করেছেন বলেই হয়তো আজ আমরা এত সুন্দর একটি মুহূর্ত একসাথে উদযাপন করতে পেরেছি রাখি পড়ানো নিয়ে দাদার সাথে কিছু কথা আজ এই পবিত্র রাখি পূর্ণিমার পবিত্র রাখি বন্ধনের দিনে আপনাকে নিজের ভাই হিসেবে জ্ঞাপন করে আপনার মঙ্গলের জন্য ভাই ও বোনের প্রীতির বন্ধন হিসেবে এই রাখি আপনার হাতে পুড়িয়ে দিলাম রাখি পূর্ণিমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাইকে সত্যি দাদার মতো ভাই পাওয়া অনেক ভাগ্যের ব্যাপার অনেক অনেক ভাগ্যবতী মনে করছি নিজেকে ভাই বোনের সম্পর্ক যেন চিরকাল অফিস থাকে কারো যেন নজর না লাগে দাদা সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি এই ছোট্ট উপহার আমার তরফ থেকে দাদা উনি দুশো স্টিম দিয়েছে আমি আগে কখনো কাউকে রাখি পড়াইনি এই প্রথম দুই দাদার মঙ্গল কামনায় রাখি পড়াচ্ছি দাদাকে রাখি পড়িয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে আমার যেন আমরা যেন আরো সামনের বছরগুলোতে দাদাকে রাখি পড়াতে পারি এই দোয়া করি ধন্যবাদ সবাইকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রাখিটি পড়েছি আমি পেয়েছি অনেক অনেক ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ রইল আছে এবার সর্বশেষ যে আছে সে হচ্ছে পারুল অনলাইন আপনি কি আমাদের সঙ্গে আছেন হ্যাঁ উনি লিখেছে আজ রাখি পূর্ণিমার মাধ্যমে দাদার হাতে রাখি পরিয়ে দিলাম রাখি বন্ধনের মাধ্যমে দুই দাদাকে নিজের ভাই বলে মেনে নিলাম রাখি বন্ধনের মাধ্যমে ভাই বোনের সম্পর্ক ছিল অটুট থাকবে আমার বাংলা ব্লগের সকল ভাইদের রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা রইল আমার তরফ থেকে আপনার রাখি আমি গ্রহণ করলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি 
नियमर मध्य था दादा सकल राखी खुब भलो भाव ग्रहण कर फाइनल दो दादार मुख्य सुनते चाहिए घुमोते घुमोते गाड़ी तक मन खुद सम्भव दस पंद्रह मिनट एक घूम कर ड्राइवर डे तुलल गेस्ट छोटे असंख्य मानुषुटबल घूम पड़े राखी पूर्णिम खावा दावा व्यापक सबाई बैरे बैठे खावा दावा समय मैं पुरो अनुष्ठान हांग आउट टाइम प्रथम शेष अब दी मुखे प्रकाश करूति लिखे मुखे प्रकाश कर मुस्लिम माओ मा हिंदू माओ मा बहु आगे गल्प पढ़े गल्पे बुजते सम्पर्क आ कत मान प्रायल्लिस 
मन कर प्रमाण कर दादा के उद्देश्य कर राखी बंधन नाम सकल चले जाए प्रकाश कर
नियम गोल्लाराम राहुलिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमनिमन
মানে ভাইদের পক্ষ থেকে সকল বন্ধুকে কবিতাটি একটু শোনাতে চাই যে কবিতাটি লিখেছে আমাদের আলসার জি সিয়াম আমি কি শোনাবো হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ মিষ্টি মধুর প্রেমে বাঁধা এই রাখি বন্ধন দূর হয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে যত আছে ক্রন্দন রঙিন শুধু রাখি পুরি করলি আমায় রিনি লক্ষ্মী সোনা বন্টি আমার চুলে গেঁথে দেই বেনি সুখে দুঃখে তরি পাশে থাকব জীবন ভর আমরা দুটি ভাই বোন হব না কেউ পর তোর স্নেহ ভালোবাসায় মুগ্ধ যে হই আমি তোর দেয়া এই রাখি যেন সত্যি মহাদামি রঙিন সুতায় রাঙিয়ে দিলি আজকে আমার হাত থাকবি সুখে সারা জীবন করি মনা যার প্রাণ প্রিয় বোনটি আমার আদরে মাথা মুখ দেখলে তোকে মনের ভিতর জেগে ওঠে সুখ চোখ দুটো বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এই সুন্দর উপহারটা তাড়াতাড়ি নে আমি যে তোর ভাই আর তুই লক্ষ্মী বোন থাকবি ওটো চিরদিনই মায়ারি বাঁধন ধন্যবাদ দাদা राखी बुभे दादार रकेश दादा धन्यवाद शेष मे कारो कि
মারুফ ভাই লিখেছে রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা নিবেন দাদা এবার রাখি বন্ধন ছিল আমার জীবনের সামনে বছরে আরো যেন বড় পরিসর অনুষ্ঠানটা করা হয় আচ্ছা পরবর্তীতে যদি কেউ কোনো কথা বলেন আমরা বলে দিয়েছি যে দুই মিনিট থাকবো আমাদের হাতে সময় খুবই স্বল্প দাদা সারা দিয়ে অনেক ব্যস্ত ছিল আপনার মুখ থেকে যদি কারো কোনো কিছু বলার থাকে তার মানে আমি ভাববো যে এখন আর কারো কোনো কিছু বলার নেই সহযোগিতা করেছেন আমি কৃতজ্ঞ এবং আই থিঙ্ক আমি মনে করি তার থেকে নতুন আমাদের একটা সপ্তাহ শুরু হবে এবং আপনারা আবারও সকলে মিলে আহ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করবেন এমনটাই প্রত্যাশা করি তো বন্ধুরা আপনাদের গিফট আপনাদের কাছে চলে যাবে খুব শীঘ্রই আমাদের এই সম্পর্ক চির আটক থাকুক আমরা যেন আরো সুন্দর ভাবে প্রতিনিয়ত সময় কাটাতে পারি এমনটাই প্রত্যাশা রাখতে করছি আর যে কথা বারবার বলি মানুষ হওয়া জরুরি কারণ দিন শেষে এটাই চিরন্তন সত্য করা এই রক্ত মানছে গড়া মানুষের ভিতরে মানুষ খুঁজে পাওয়া আর কথা না বাড়ি আজকের মতো এখানেই শেষ করে ফেলছে আমাদের অফিসিয়াল দেখা হবে পরবর্তী সপ্তাহে ভালো থাকুন শুভরাত্রি সবাইকে ধন্যবাদ